Es el cierre de la semana 2 en la LFA en Ciudad Juárez. El equipo de los jefes recibía a los fundidores de Monterrey en el estadio 20 de noviembre. Comenzaban las acciones con la ofensiva de los jefes. Este pase de Perkins para empezar a mover a su ofensiva. Más por aire Perkins. La raya que salía y conectaba con Santavius Jones. Así abría el equipo de Ciudad Juárez la pizarra. Esta bala que salía a las manos seguras de Jones. Y los jefes se ponían al frente. El extra era bueno. 7 por 0. Venía fundidores con la ofensiva. Epler se movía, buscaba, encontraba a Sosa. Y este lo llevaba adelante de la yarda 15. Con 5.32 en el primer cuarto. Epler al aire. Completo. Anotación. Con Injustice. Bajaba ese ovoide. Y así respondía el equipo de Monterrey. Para estar a un punto de emparejar las acciones. Ahí Epler. Con el pase. El brinco. Y buena la anotación del equipo de los fundidores. El extra era bueno. Así que todo estaba igual. Allá en Ciudad Juárez. Antes de concluir los primeros 15 minutos. Perkins. Este bombazo. Y encontraba a Robert Johnson. Que dejaba el balón en primer y gol. Así se acababan los primeros 15. En el segundo cuarto. Desde luego iban a aprovechar. Ese gran momento. Y aparecía Perkins. Para meterse a las diagonales. Y regresarle la delantera al equipo de los jefes. Ahí esperaba el hueco. Se dejaba ir. Y el coreback de los jefes sumaba de 6. El extra no lo iban a conseguir. Así que era el 13 por 7. Epler con el pase era completo. Y ahí iban esos fundidores. De ida y vuelta el partido. Epler al aire. Completo. Anotación. Tavarius Batiste. Aparecía para quedarse con ese balón Y así los fundidores se emparejaban en el extra Tenían todos estos problemas Así que todo parejo otra vez 13 por 13 8.50 el pase que rebotaba Y muy atento Cristian Hernández Estaba para quedarse con ese balón Y le daba la ventaja al equipo de los fundidores con el pick six Ahí el pase como rebotaba y los reflejos de Hernández. Así que prácticamente dos anotaciones. Espalda con espalda si fueran cuadrangulares por parte de los fundidores. Y así tenían ya la ventaja. Iban por la conversión, la conseguían. Y así ya se despegaba el equipo de Monterrey que tomaba la ventaja. Trataban de sumar los jefes antes del descanso, pero esto no iba a pasar para la segunda mitad. Venía el equipo de fundidores, bajan con Epler. Emilio Loera lo capturaba atrás. Epler otra vez intentaba el pase, se quedaba demasiado largo y se lo ponía en las manos. A O'Neill, que lo regresaba y venía cruzando medio campo, dejando en gran posición a su equipo. Ahora era Perkins, quien iba largo buscando los seis puntos y cómo se adelantaba ahí Francisco García para robar ese ovoide, quedarse con la intercepción, gran jugada del defensivo de los fundidores. Después, otra vez Perkins, este pase completo de ante McDonald, consiguiendo la anotación y otra vez tomaba la ventaja el equipo de los jefes. Así que el equipo de Ciudad Juárez, que quería emparejar las acciones, lo iba a conseguir porque también iban con la conversión. Y estaba 21 por 21. En ese momento el juego cerrado. Nadie daba ni pedía cuartel en Ciudad Juárez. Últimos 15 minutos. Epler, el pase completo. Y empezaba a avanzar la ofensiva con 11.42 por jugar. Y después por tierra aparecía Brandon Calzoncit para conseguir los seis puntos. Y otra vez fundidores tomaba la ventaja. Siempre efectivo Calzoncit. Trataba el equipo de Ciudad Juárez también de regresar. El bombazo de Perkins, pero se quedaba corto y aparecía Jeremy Crutter. 
para interceptar y con ello prácticamente matar las aspiraciones de los jefes con 3.20 por jugar. Y así que el equipo de los fundidores sacó una gran victoria, 28 por 21 frente a los jefes.